بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے اکرول میتھڈ اینڈ کیش میتھڈ اکاؤنٹنگ کیش بیس میتھڈ اینڈ اکرول بیس میتھڈ جو ہیں یہ ارگنیزیشن میں یوز ہوتے ہیں فائنینشل اکاؤنٹنگ میں جو ہے یہ اکرول میتھڈ اینڈ کیش میتھڈ کوئی ایک میتھڈ ارگنیزیشن یوز کرتی ہیں یا پھر یہ دونوں کا کمبینیشن بھی استعمال کیا جاتا ہے اکرول اکاؤنٹنگ میں جو ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس ٹائم ریکارڈ کی جاتی ہیں جب ریوینیو اکر ہوتے ہیں یا پھر آپ کے جو ایکسپینس جو ہوتے ہیں وہ ریکوگنائز ہوتے ہیں جبکہ کیش اکاؤنٹنگ میں اس کے الٹ ہوتا ہے کیش اکاؤنٹنگ میں جو جب تک کہ کیش ریسیٹ نہ ہو یا پھر جو ایکسپینسز ہیں وہ پیڈ نہ ہوں جب تک ریکارڈ نہیں کیا جاتا یعنی کہ کیش ریکارڈنگ ریوینیو کے ریسیٹ اینڈ ایکسپینسز کے پیمنٹ کے ٹائم ہی ہوتا ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں کیش بیس اکاؤنٹنگ کی ڈیٹیل کیش بیس اکاؤنٹنگ میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اسی ٹائم ریکارڈ ہوتی ہیں جب کیش ریسیوڈ ہوتا ہے یا پھر پیمنٹس ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہیں وہ اگنور کر دی جاتی ہیں کیش بیس میتھڈ میں یہ اس کا ایک اس کی خامی ہے اچھا اس میں جو اس کو جو اسمال آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میتھڈ کو وہی یوز کرتی ہیں جو گیپ ہے جرنلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ میتھڈ اس کو نہیں ریکوائرڈ ہوتا اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے کہ سیلز ڈیٹا میں نے نکالا ہے اس میں یہ کہ ففٹین تھاؤزنڈ کی سیلز ہو رہی ہیں جو کہ کریڈٹ پہ ہیں اور جو کیش ریسیوڈ ہوا ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ ہے ایسے جو ایکسپینسز انکرڈ ہوئے ہیں وہ فائیو تھاؤزنڈ ہے جب کہ جو پیڈ ہوا ہے کیش ان ایکسپینسز کی مد میں وہ ٹو تھاؤزنڈ ہے تو جو کیش بیس اکاؤنٹنگ کے تحت انکم اسٹیٹمنٹ بنے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ کیش ریسیوڈ جو ہوگا وہ اس میں شامل کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی جو ایکسپینسز ہوں گے وہ اس میں سے لیس کر کے اس کی نیٹ انکم نکالی جائے گی اب ہم چلتے ہیں اکروول بیس میتھڈ پہ اکروول بیس اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے اور جو لارج آرگنائزیشنز ہیں بڑی آرگنائزیشنز ہیں اور موسٹ آف دا آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اکروول بیس اکاؤنٹنگ ہی یوز کرتی ہیں بیکاز آف اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اسی وجہ سے یہ اکروول بیس اکاؤنٹنگ جو ہے یہ یوز کی جاتی ہے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ اس ٹائم ریکارڈ ہوتی ہیں جب کہ ریوینیوز ارن کیے جاتے ہیں نہ کہ کیش ریسیوڈ ہو ایسے ہی جو ایکسپینسز ہوتے ہیں جب وہ انکرڈ ہوتے ہیں تو ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے نہ کہ پیمنٹ کے ٹائم ریکارڈ کیا جائے اچھا یہ جو جرنلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کو اور یہ کہ اس میں جو آئٹمز یوز ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی کریڈٹ سیلز ہو گئے سیلز آن اکاؤنٹ پریپیڈ ایکسپینسز ہو گئے جس طرح کے انشورنس ہو گئی یا دوسرے اس طرح کے ایکسپینسز ہو گئے کچھ ایڈوانس پیمنٹس ہو گئی وغیرہ اور اس کے ساتھ جو آپ کے ایکسپینسز انکرڈ ہو گئے جس مثال کے طور پہ آپ کے ڈیپریسیشن ایکسپینسز ہو گئے یا کچھ آپ نے کریڈٹ پہ آپ نے کچھ ایسی سیلز پرچیزز کر لیں جن کو آپ نے اس کی پیمنٹ ابھی نہیں کی تو اس کی جو ریکارڈ ہو گئی وہ بھی آپ اکرول بیس کے تحت ہی کریں گے کچھ ایڈوانس ریسیوڈ آپ جو فیوچر ارننگس کے لیے ایڈوانسز اگر کوئی سروس بیس آرگنائزیشن ہے اور جا کچھ اس طرح کیا کہ اس نے جو ایڈوانسز لے لیے اور وہ آگے جو ہے نا ان کو سروسز یا پروڈکٹس دینی ہیں تو اس کی جو ہوگی وہ بھی ساری ریکارڈنگ جو ہوگی وہ ٹرانزیکشن کی جو ریکارڈ کیا جائے گا وہ اکرول بیس میتھڈ کے تحت ہی کیا جائے گا اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے کہ یہ پیچھے میں نے جو ڈیٹا دیا تھا وہیں سے اٹھایا ہے اس میں یہ ہوگا کہ جیسے سیلز ہو گئی کریڈٹ پہ ہو گئی اوور آل سیلز یہاں پہ اٹھائی گئی ہیں ففٹین تھاؤزنڈ اس میں سے جو جتنے ایکسپینسز انکرڈ ہو چکے تھے وہ سارے اس میں سے لیس کر دیں گے تو جو نیٹ پروفٹ آ رہا ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ ہے اب اس میں جو ہے یہ جو مینشن کر رہے ہیں یہ نیٹ 
प्रॉफिट ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट है उसको शो कर रहा है ना कि आपके जो रिसीट्स हैं उनको शो कर रहा है तो ये जो है मोर एक्यूरेट है और ज़्यादा फ़ायदामंद है ज़्यादा बेहतर है अक्रूअल बेस उसके कैश बेस अकाउंटिंग के मुकाबले में इसीलिए इसके बेनिफिट बेनिफिट्स को देखते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक नेक्स्ट उसमें वीडियो में हम जो है ना आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इन आप लोगों को समझ आया होगा अच्छा लगा होगा मेरा ये आज का टॉपिक और वीडियो मेरी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी आप तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा